ごきげんよう神川かおるです。今回取り上げる話題は、防衛装備の移転、三原則の見直しについて取り上げていきます。防衛装備を海外に売ったり譲渡する際のルールについて見直しする。このことは、日本の未来を大きく左右する可能性があります。しかし、難しい話であるため、インターネット上では、ほとんど話題にされている形跡がありません。今回の動画では、一体どのようなポイントが重要で、日本の未来を左右するかについて解説していこうと思います。まずは関連ニュースから見ていきましょう。自民公明、防衛装備品の海外移転、運用指針など見直し議論へ。防衛装備品の海外への移転をめぐって、自民公明両党は、防衛装備移転三原則の運用指針などの見直しを議論する、実務者協議の初会合を開きましたウクライナへの支援として殺傷能力のある装備品の輸出を認めるかどうかが焦点の一つになる見通しです初会合は国会内で開かれ冒頭座長を務める自民党の小野寺元防衛大臣は去年末に国家安全保障戦略など3つの文書を取りまとめたがいくつか残された宿題がある防衛装備品移転の論点について具体的な方向性を出せるように議論ししていいきたたと述べましたまた、座長代理を務める公明党の佐藤国対委員長は、戦後の平和国家としての歩みを堅持しつつ、一層厳しさを増す安全保障環境の中で、我が国にとって望ましい安全保障環境をどう創出できるかという観点に立って、しっかりと議論したいと述べました。会合では、ウクライナへの支援として、殺傷能力のある装備品の輸出を認めるかどうかや、殺傷能力のない装備品の移転の対象を救難や輸送など三原則の5つの類型から拡大するかどうかさらに国際共同開発した装備品の第三国への移転の扱いを協議していくことを確認しました政府によりますと2014年に三原則が策定されて以降国内で製造された完成品の輸出は2020年のフィリピン政府への警戒管制レーダー1件しかないということです議論の経緯ロシアによるウクライナ侵攻が起きた去年2月日本政府はウクライナから防衛装備品の提供を要請されましたしかし政府は三原則で認められていない殺傷能力のある装備品の輸出は見送り運用指針を改正して防弾チョッキやヘルメットを提供しましたこうした経緯を踏まえ政府は去年行われた防衛力強化に向けた与党協議で国際法違反の侵略を受ける国などには殺傷能力のある装備品の輸出を可能にすることなどを盛り込んだ三原則の運用指針の見直し案を示しました。自民公明両党は見直しの必要性では一致したものの、公明党が殺傷能力のある装備品の輸出に慎重な姿勢を示し、結論は出ていません。与党協議の焦点。今後の与党協議の焦点は大きく3つです。1、殺傷能力ある装備品。例えばウクライナといった国際法違反の侵略を受けている国などに殺傷能力のある装備品の輸出を認めるかどうかです。今のところ自民党は前向きな姿勢で公明党は慎重です。2、殺傷能力のない装備品の累計拡大。殺傷能力のない装備品は三原則では救難、輸送、警戒、監視、総会の5つの累計に限られていますが政府は新たに地雷の処理や教育訓練を追加したい考えです。国際共同開発品の第三国移転。国際共同開発した装備品の第三国への移転の扱いもポイントになります。日本はイギリス、イタリアと航空自衛隊の次期戦闘機を共同開発することで合意していて、2035年頃までに配備を始めたいとしています。現在の運用指針では、開発パートナーのイギリス、イタリアが第三国への移転を望んだ場合の対応は、明確に定められていないため、その扱いも議論になります。動画の冒頭で、この話し合いの結果によっては、日本の未来を左右するという話をしました。その理由というのが、今回の主な論点3つ。この3つがそれぞれ、ルールが変われば当然、日本の行動が変わり、行動が変わるんだから、日本の未来も変わるという話です。まず第一に、侵略されている国に対して、日本が軍事支援を行うかどうかです。これまでの日本は少なくとも軍事支援は行わないというルールでした。ですからヘルメットや防弾チョッキといったあくまでも身を守るものであり、侵略を止める力が全くないものについては供与したわけです。しかし、現在のルールを変更し
侵略をされている側に対しては軍事支援ができるようにすべきだと私は改定すべきだと考えていますなぜそのように考えるかといえば日本の立場を明確にすることが重要だと思っているからですこのことを説明するときに非常に重要な概念がありますそれは現在の国際法上においては侵略する国は国際法違反つまり違法行為を行っているものであり一方で侵略をされている側の国は自衛権の発動に伴って戦う認められた行為だということですつまり国際的な平和を乱す者は侵略者でありこれは違法行為者であり一方において自衛戦争を戦っている者は国際法に合致した行為をしているのであり決して非難されるような立場ではありません日本がどちらの側につくべきかというのは非常に明らかですなぜならば違法行為をする者に味方するなんていうのは明らかに日本の立場として間違っているからです一方で日本国内においてはこのような話をすると受け入れられないと話す人たちがいますそれは日本の戦後教育においては戦争イコール絶対悪であるという考え方が広く教育を行われてきましたしかしこの言葉には大きな説明不足があります先ほども述べたように侵略行為が違法行為として認定されるのが現在の国際法であることから一方の自衛戦争というのは認められた行為であり決して悪ではないのですそもそも戦争を善悪では語るのではなく国際法は違法行為かどうかといった点について話しており決して侵略行為は悪だという言い方はしていません違法行為だとしているのですなぜならば善悪の概念というのは常に時代によって変わるものであり一方において法というのは定めた時そして発行している間どのような行為が違法なのか違法じゃないのかを定めるものであり物の見方の捉え方としては善悪よりも違法かどうかといったことの方がより判断が正確になりやすいのですそして日本の基本方針というのは憲法にもありますが平和を希求する国際社会とともに歩んでいくといったようなことが述べられていることから決して侵略行為をする者に対して賛同するような基本方針は述べられていませんですから自衛戦争を行っている国に対してはむしろ日本と同じような立場にあると考えてこれを手助けすべきだと考えるのは決しておかしな話ではないでしょう少なくとも日本の自衛隊などは専守防衛つまり国際法に認められた自衛権による戦いといったものを前提にしているのであり決して侵略戦争を行おうとする軍事組織ではありませんさてそれでは日本が軍事支援するなら一体どのようなことができるかについて話をしておきましょう軍事支援をしますよという話をすると、もう国が傾くぐらいにいきなり軍事支援をするという前提で、ものすごい怒りの感情で突っかかってくる人がどうしても出てくることでしょう。しかし、そこまでする必要は別にありません。なぜならば、日本の自衛隊は現在基本的には多くの退役兵器といったものがあります。例えば、ウクライナの戦場で活躍しているハイマース多連装ロケットシステム日本においても MLRS といったものがあるのですが多連装ロケットシステムではちょっと日本の周りは海で囲まれていてロケットの射程ではちょっと使い勝手が悪すぎるなということで退役する予定となっていますその他昔から持っている榴弾砲や対空ミサイル戦車などさまざまな兵器類が日本においては退役が順次進められていきますこのような退役する兵器についてウクライナにどんどんと渡していってまあ長持ちしないかもしれないけれども使い捨てでもいいからどうぞ使えるものは使ってくださいぐらいの気持ちで渡すぐらいでもウクライナにとってはないよりはマシといった程度でもそれが塵も積もれば山となるといった感じできっと役立ててくれるでしょうそして日本のような国が侵略を受けている国に対して軍事支援するんだなということが分かれば少なくとも今後の未来においても侵略を考えている国はもしも侵略をする場合においてはいろんな国から軍事支援が入るかもしれないなということを考えればそれ自体が見えない形での抑止力として働くこととなりますもちろん抑止力というのはあくまでも合理的な考え方をする場合においての抑止力であり独裁者が何としてでも侵略するんだといった考えをした時にはなかなか止められるわけではありませんしかし理性が残っているうちに少しでもブレーキとして前例を残すことができればそれだけでも少しは意義があるでしょう例えば中国が台湾に対して侵攻する際に日本が台湾に対して軍事支援をするかしないか日本が軍事支援することを前提にするんであれば
ちょっとやりづらいなと考えるだけでも、やはりそれには抑止力が働いているとも言えるのです。ですから日本にとっての未来が変わると同時に、侵略を受けている国の未来も少し変わってくるという具合にして、玉突き現象が起こるわけです。ですから私は、侵略されている国に対して日本が軍事支援ができるような国になるというのは、推し進めるべき政策だと思います。次に、記事の中で出てきた殺傷能力のない装備品の累計拡大について、従来のものにさらに追加して、教育であったり、地雷の処理といった幅を持たせるべきだとする協議、これはほとんど誰からも反対意見もなく私は進めるべきだと思います。特に地雷の処理などについては、戦争が終わった後、地雷があるために、広い範囲で人が立ち入ることがなかなかできなくなってしまう。そのような状況を改善するためにも技術指導ができるんであればどんどんとすべきです。今までむしろなぜそのようなことまでも阻まれていたのかちょっと意味が不明な部分があります。そして三つ目は国際共同開発品の第三国移転について。記事の中では日本、イギリス、イタリアによる次期戦闘機の開発計画の話が出てきます。現在の日本においては長い間鎖国状態であったため他の国がなかなか AK 類などを一切買ってくれないような状況に陥っているというような話が出てきますしかし次期戦闘機の開発においては他の国が買ってくれる可能性は十分あると私は思っています少なくともイギリスやイタリアは自国で使う分以上に何とか他の国にも売って量産体制を取りそれに伴って自国の防衛産業を潤したいと考えていますし、またそこから自分の国と、売った先の国との間における交流を深めようと考えています。戦闘機の場合だと特にそうなのですが、兵器の中でも目玉と言えるようなものであり、売った先の国との軍事的な交流というものが深まることとなります。ですから、売り先の国は多ければ多いほど自分の国にとっても、外交上非常に有利になります。そのような条件下において、イギリスやイタリアが他の国にどんどんと売ろうとしている中で、日本だけがどこの国にも売らないよみたいな状態のままであれば、当然のように、せっかく共同開発したのにもかかわらず、他の国が買うときは、じゃあイギリスさんお願いします、じゃあイタリアお願いしますみたいな形で、日本には一切声がかけられないような状態になってしまえば、量産が進んでいる国の方が、一機あたりの単価が安くて、しかもその国の関連メーカーたちには発注が広がることによって雇用が生まれ、税収も上がるといったことになります。他国状態の日本だけが取り残されて、一期あたりの単価も高いし、関連産業にもお金も雇用も生まないとなれば、非常に不利な状態となります。基本的に現代の兵器やさらに未来の兵器といったものは、どんどんと開発費が高騰していくこととなります。それはなぜかといえば、より高性能なものを望まれているからです。であればこそ、開発費用は多くの国で割り勘した方が基本的には、一つの国に対する負担は下がりますし、また、より多くの国に販売することによって、量産効果が生まれた国の方が、より多くの富を得て、次の兵器開発へとつなげることができます。そして、このような歩みというのは、基本的には、一番最初から何もかもうまくいくということを前提にはせず、少しずつでもいいから、そのような取り組みを、積み重ねていくということが非常に重要です。例えば、軍需産業のメッカとして言えば、欧米のメーカーやイスラエルといった国が、基本的には武器市場においては、高性能品といったもので見られるわけですが、ここ最近特に台頭しているのが、トルコの大型ドローンです。バイラクタル TB2 が一躍名を馳せたトルコのバイカル社は、現在では、さらに開発を進めて、大型の無人戦闘機や、さらには無人のステルス戦闘機などの開発なども進めています。これなども、大型の軍事ドローンでまずは実績を上げて、世界中に販売し、そこから出た売り上げなどをさらに開発へと回していくことによって、次の兵器を次の兵器をとどんどんと循環を回しているわけです。そのような循環が働いている国と一方において自国では全く開発できずに買うだけになっている国々というのも非常に多くあります。日本の場合だと少なくともある程度の開発力があるわけですから、その開発力を促進させるための仕組みとして防衛産業をしっかりと輸出産業として育成することによって、結局のところより高性能の影響、自分の国で開発、生産、そして自分の国だけではなく他の同盟国などに対しても販売できる体制を取ることは
結局は同盟関係をより強固にすることとなります。以上のように国際共同開発品の第三国への移転についても私は認めるべき方向だと思っています。もしもこれを認めないとする場合においては、日本の鎖国状態といったものが続くために、日本の防衛産業は未来への展望が開けないといったことになり、日本企業がこの分野から撤退していったりして、欧米企業への依存度がどんどんと高まってしまうことを招くと私は思っています。以上、今回は、防衛装備品の移転三原則について、どのようなことが話し合われて、どのようなことを考えなければならないのかについて解説していきましたとても考えるのがちょっと面倒くさくなるような話ではありますが同時にそれだけにここでの話し合いによって決まった方向性といったものが日本の未来においても10年20年30年とかなり影響を与えるものです日本の防衛力を特に日本国内の国産兵器類などで少しでも固めていこうと考えれば今回の改定といったものはどんどんと進めるべきものでしょうとまあ今回は少し小難しい話をしましたが最後に少し余談をしておきましょうつい最近投稿した動画において私は立憲民主党に対してクレーマー政党はどんどんと賞味期限が切れて国民から見限られていますよという話をしました本日のニュースとしては立憲民主党の議員が自民党のある議員に対してうな丼大臣辞めてしまいといった話をしていてクレーマー政党のらしさといったものが全開だなというふうに私は思いましたユーチューバーの私が小難しい話をして国会議員がそのようなワイドショーみたいな話をするというのは何とも立憲民主党の存在意義のなさといったものを感じさせる一日でしたというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね